Терн имеет много названий. Терновник, козлиная ягода, черная колючка, овсяная слива, дикая слива. Ягоды терна собирают в конце октября. Лучшее время сбора плодов после первых морозов. В процессе промораживания в плодах изменяется химический состав. Снижается количество органических кислот и дубильных веществ. Ягоды теряют терпкость и становятся вкусными. Терновые ягоды едят свежими, а также сушат или готовят из них джемы, варенье, пастеризованные соки. Для лечебной цели используют настои и отвары. Их употребление не ограничивается определенными дозировками. Целебные отвары можно пить как обычный чай. Чем ценны ягоды? Плоды терна содержат массу полезных компонентов. Органические кислоты обладают антиоксидантными свойствами, мягко стимулируют перистальтику, оказывают патогонное мочегонное действие, оказывают противопаразитарное действие. Пектины адсорбируют токсины, соли тяжелых металлов, продукты переработки пищи и жизнедеятельности бактерий, устраняют дезбактериоз, способствуя перевесу соотношения нормальной и патогенной микрофлоры в сторону полезных бактерий. Витамины. В 100 граммах ягод содержится треть суточной нормы витамина А и бета-каротина. Минералы. В 100 граммах ягод содержится железо 11% и калия 10% от суточной нормы потребления. Богатый химический состав плодов обусловливает широкое их применение с лечебной целью. Для ЖКТ плоды терна и препараты из них стимулируют переваривание еды, повышают аппетит, улучшают выделение ферментов и желудочного сока. Противопаразитарное действие сока помогает избавиться от гельминтов и токсичных продуктов их жизнедеятельности. Противовоспалительный эффект терна хорошо себя проявляет при неспецифическом язвенном колите, гастрите, панкреатите. Терн нормализует пищеварение, мягко устраняет хронические запоры. Для крови. Терн содержит железо, обеспечивающее синтез гемоглобина и улучшает процесс насыщения крови кислородом. Кроме того, терн нормализует кровяное давление. Мочегонное действие, проявляющееся в результате стимуляции почек, приводит к улучшению их детоксикационной функции и очищению крови. Для кожи. Антибактериальные и противовоспалительные свойства терна позволяют с его помощью устранить гнойные заболевания кожи, инфицированные раны, трофические язвы, гнойниковые высыпания. Для легких. Препараты терна помогают избавиться от кашля, воспаления дыхательных путей, нормализовать работу эпителия бронхов, предотвратить застой и секрет. Рецепты применения терна разнообразны. Настой. Особенность. Принимает внутрь для терапии хронических болезней печени, почек, мочеточника. С помощью настоя можно существенно ускорить обмен веществ. Очищение организма позволяет избавиться от кожных заболеваний, инфекционной и аллергической природы. Настой используют для промывания ран, устранения сыпи, а также для лица в качестве средства от угрей. Приготовление и применение. Две столовые ложки смеси цветков и листьев заливают стаканом слегка остывшей кипяченой воды. Средство настаивают всю ночь около 8 часов. По утру процеживают, употребляют внутрь по четверти стакана трижды за сутки. Теперь отвар. Особенности. С помощью такого отвара можно снизить жар, убрать симптомы лихорадки и ускорить выздоровление при простудных и вирусных заболеваниях. Приготовление и применение. Сушеные корневища 5 грамм заливают стаканом кипятка, ставят на медленно кипящую водяную баню. Оставляют средства на протяжении получаса. Снимают с бани, остужают на протяжении 3 часов, после чего процеживают. Принимать внутрь по четверть стакана 3 раза в день. Пользуйтесь на здоровье.